En la ciudad de Buenos Aires nos quedamos porque vamos a hablar de lo que sucede eh, con los inmuebles dentro del distrito porteño y por eso nosotros tenemos aquí a Marcelo López, titular de Marcelo López Bienes Raíces, que viene a charlar un rato con nosotros para analizar obviamente lo que sucede con el mercado inmobiliario. Marcelo, buenos días y gracias también por haber venido. Hola, buenos días Luis, buenos días Nico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, al contrario, gracias porque sabemos que es complicado a veces el horario de la mañana, sí, la mañana porque temprano. uno arranca el día, ¿viste? Se empieza a organizar reuniones, eh, compromisos laborales también, a veces personales, y hacerse un lugarcito para venir a charlar con nosotros siempre es interesante, no solamente por nosotros, sino también por los oyentes. En un tema tan sensible como lo que tiene que ver con la cuestión de las propiedades, ¿no? Sí. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. Con la compra-venta, pero sobre todo con la cuestión de los alquileres, donde gran porcentaje de los porteños justamente alquilan más que ser propietarios. Esa tendencia ha aumentado con el paso de los años, ¿no? Sí, el, acá el gran factor, lo cual la gente se, se inclina hacia lo que es los alquileres, sí. es la falta de crédito. Sí. O sea, cuando en la Argentina hubo crédito hipotecario, en su inmensa mayoría la gente compra. Uh -huh. Es más, hoy con los nuevos créditos hipotecarios que todavía no están en un auge grande sí. como en otras etapas del crédito, recién diríamos que está comenzando, eh, hoy una cuota de un crédito hipotecario para comprar un departamento, un monoambiente, un dos ambientes en capital federal, es muy similar a lo que vale un alquiler. Uh -huh. Entonces, cuando se producía eso, la mayoría de la gente prefería ir hacia la compra de una propiedad, aunque sea por crédito, y sí. no alquilar. Claro, uh -huh. exactamente. Bueno, está haciendo mención, obviamente, Marcelo, los créditos UBA, que volvió a partir de, del gobierno de Javier Milei, ya habían estado en la época de Mauricio Macri, que también generó esa discusión, ¿no?, de si lo podían pagar o no. Pero el porcentaje de deudores, nosotros lo hemos hablado con gente de diferentes entidades bancarias, acá al aire, con senadores también a la hora de, de tratar el tema, y era muy poquito el porcentaje de personas que no podían pagar esos créditos, pero una diferencia, claro, abismal, porque como vos decís, estás pagando tu casa. Y en esa comparativa también con la del alquiler. O sea, es beneficioso en definitiva la aparición de estos créditos, porque también imagino que lo que permite es la única manera una movilidad ascendente de una clase social y de llegar a una casa propia. El crédito, en la Argentina tuvimos dos etapas de crédito bancario, eh, marcadas. Una fue en el gobierno de, de Menem, sí. que sí fueron cinco o seis años de crédito constante, que fue en el 1 a 1, y después fueron los cuatro meses en el gobierno de Mauricio Macri donde tuvimos el crédito. Uh -huh. En esas etapas la inmobiliaria, o sea, la venta de propiedades, tuvo un movimiento importante, sí. como también el crecimiento de los valores. Uh -huh. Al haber más demanda, hay un crecimiento en los valores de las propiedades. A partir de ahí, hasta hoy, hubo una baja, eh, se llega al pico del valor de la propiedad en la época de Macri, cuando finaliza el crédito bancario, hubo una baja paulatina hasta llegar a bajar propiedades un 50%, 55%, depende de la necesidad de la gente de vender. Uh -huh. Hoy estamos en un valor bajo, subiendo un poquito, en lo que es más que nada la parte de construcciones nuevas, por sí. el tema de los costos han aumentado tanto que tuvieron que subir el valor del metro cuadrado final, uh -huh. pero el crédito todavía, por lo menos en las etapas anteriores que yo lo viví, ni bien salía el crédito, o dos, tres meses antes, ya la gente estaba volcada con la ilusión al crédito. Sí, totalmente. Hoy, la gente, a partir de julio que se inició esto, todavía no se volcó en una forma como fueron en los dos procesos anteriores. Uh -huh. Claro, tienen dudas. Está, ¿no? que tienen dudas con el tema de la inflación. En, en un principio, la compra de dólares eh, en el último crédito, vamos al de Macri, usted sacaba el crédito en el banco y podía en el mismo banco comprar los dólares. Claro. Entonces usted ya llevaba a la mesa de la escrituración el valor de los dólares. Hoy es como hay algunas trabas. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que solucionando eso y, y un poco la gente con el temor del día a día meterse con el UBA más un porcentaje que se le suma de una inflación mensual, es como que todavía está en, en veremos. Sí. Yo creo que de acá, 
diciembre puede llegar a la gente a volcarse ya en forma más definitiva hacia lo que es el crédito. ¿A sentirse también un aumento en la compra-venta de inmuebles? La compra-venta de inmuebles eh, hubo... Hay un movimiento, sí. hay un movimiento, casi todo es, se genera en monto en efectivo, uh -huh. no por crédito bancario. ¿Por qué creo yo? Porque al venir la noticia que viene el crédito, sí. si viene el crédito, siempre que vino el crédito en Argentina, hubo un aumento de la propiedad. Sí. Uh -huh. Entonces, como la propiedad estaba a la baja, eh, ese como yo te comenté, en un segundo había bajado un 50%, un 55%, un 40%, un 30% según la propiedad. Uh -huh. No fue algo global. La gente que tenía plata dijo, y si viene el crédito y esto se empieza a mover, de acá a 3, 4, 5 meses, la propiedad va a subir un 30%, un 40%. Sí. Entonces se volcó, sacó el dinero y empezó a adquirir propiedades a valores que están un 30, un 40% menos de uh -huh. la época que les estaba nombrando. Uh -huh. Entonces se generó un movimiento, no tanto con el tema crédito, sino con el tema eh, en efectivo. Sí. Hay un movimiento en el mercado inmobiliario, lo marca el colegio de escribanos, con la cantidad de escrituras que se realizaron y todo. Y, y hoy con, lo, con respecto a la oferta y demanda que hay dentro de la comuna, digo porque Marcelo tiene la inmobiliaria acá, muy cerquita, en Montiel al 1506, eh, Montiel y Emilio Castro, Emilio para Castro. que se ubique. Hoy, ¿qué sucede en la comuna con la oferta que hay? ¿Tenemos oferta de eh, inmuebles a disposición? Ahora nos metemos en la cuestión de alquileres, ¿eh? Pero lo que está sucediendo puntualmente con la compra y venta. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, hay oferta de de unidades, de departamentos, hay muchos edificios a estrenar. Sí. Estos últimos años, en lo que es la zona de Emilio Castro, ha cambiado la zonificación, uh -huh. lo cual ha permitido que se puedan construir antes, que se podían realizar planta baja y primer piso. Hoy podés realizar cinco pisos o dos retiros. Sí. Entonces, bueno, también hay una tendencia en lo que es los lotes de los dueños tomar en parte de pago metros cuadrados, lo cual eso facilitó a los constructores de poder iniciar la construcción entregando unidades en ese mismo edificio a los vendedores, uh -huh. lo cual eso es un beneficio. Y si sí, hay propiedades, hoy si vos caminás por la zona de Linear Matadero Villaluro, te encontrás con una gran cantidad de inmuebles. Hoy sí. lo que tenés también, a diferencia de otros años, es el tema, no, siempre el tema del internet, el tema de... Eh, de la presencia sí, de, que hoy tiene para la difusión, me imagino. Exacto. La facilidad vos, también de hoy, encontrar ¿no? propiedades. Exacto. Hoy vos tenés 3, 4, 5 páginas o las páginas de nosotros las inmobiliarias. Hoy tenés el Instagram, hoy tenés TikTok. Claro. Hoy tenés un montón de... de Sí, de, de, de maneras de, de llegar a la gente. Antes ibas a buscar la revistita, ¿te acordás? A la puerta del inmobiliario, o tenías que ir al inmobiliario. Exacto. Exactamente, no me acordaba el nombre, pero sí, tenías sí. la revista. Exacto. Era la única era, alternativa. La única alternativa. Yo cuando empecé, hace más de 30 años, el movimiento más grande que tenía el inmobiliario era la puerta. La gente entraba por puerta. Sí. Hoy, después de 30 años, si te entra uno al mes por puerta, es mucho. Claro. Hoy claro. es todo por las páginas, por Instagram. Hoy te manejas todo. Está bien que la gente hoy ve la... Hay un paso que yo siempre digo, que uh -huh. nunca se va a poder cambiar, es que la gente venga a ver la propiedad. Sí. Pero sí hoy puede tener medidas, planos, fotos. O sea, un avance muy grande para llegar a la propiedad. Uh -huh. Y de esa misma forma también, cuando vos hoy vas a tasar una propiedad donde antes vos ibas y no había un contexto, claro. hoy vos vas a hacer una propiedad y la gente tranquilamente se mete a internet y puede ver propiedades similares, cuánto piden, qué uh -huh. es lo que vale. Sí, sí, Entonces sí. Vos sí. Tenés un, la gente hoy también tiene un montón de herramientas hasta poder tasar la propiedad y tener una idea de lo que vale su propiedad. Y hoy uh -huh. se encuentran más departamentos de dos ambientes, de un ambiente. ¿Qué hay a disposición para aquellos que están buscando? Y hoy... Siempre fue más difícil lo grande. Sí. Siempre tres, cuatro ambientes, cinco ambientes. Siempre fue más difícil de encontrar uh -huh. el alquiler. Hubo una época donde los constructores, por esto muchos de los constructores empezaron a hacer unidades más pequeñas, monoambiente uh -huh. y dos ambientes, lo cual se llenó el mercado de esa mercadería. Uh -huh. Ahora ya cambió, hay dos ambientes, hay más tres ambientes. Dos ambientes el, 
digamos, dentro de lo que es el mercado son los que más propiedades hay sí. de dos ambientes. Sí. Menos monoambientes, ya se está dejando un poco el monoambiente, uh -huh. sino más al dos ambientes, y está creciendo un poco lo que es el tres ambientes. Sí, y en la cuestión de alquileres hubo un debate hace un tiempo con esto de ley de alquileres sí, ley de alquileres no, funcionó la ley de alquileres que habían reformado, en realidad era mejor la anterior, ¿en qué situación hoy está el mercado respecto a eso? ¿Aumentó la oferta? Porque algunos también estaban con cierto temor cuando uno charlaba con los dueños, decir, che, lo pongo en, en alquiler, no lo pongo, espero también, no sé qué va a pasar, la van a cambiar la ley, no la van a cambiar, son tres años. En un momento uno se perdía con tanta información. Me parece que a ustedes también les sucedía lo mismo. Y en estos últimos cinco años tuvimos cinco leyes de alquileres distintas. Claro. Cuatro, entre cuatro y cinco. ¿Cómo haces para operar de esa manera? mira hoy eh, la ley de alquiler... Siempre se hizo mucho hincapié en lo que es vivienda única y permanente. Sí. Para lo que es comercio, eh, o locales o galpones, siempre se pudo seguir manejando eh, una indexación sobre el inmueble o algo. Lo que es uh -huh. vivienda de alquiler está cubierto. Uh -huh. Es más, en Capital Federal es el único lugar donde, por ejemplo, la persona que alquila como vivienda única y permanente no tiene que pagar honorarios al inmobiliario. Sí. Eh, amén de que la ley dicta que lo tiene que pagar, hay una ley del gobierno de la ciudad, la cual no tiene que abonar. Uh -huh. O sea, hoy ustedes vienen a alquilar a mí un inmueble para vivir y solamente tienen que pagar el adelanto, el depósito y los gastos de los certificados y certificación de firmas de escribano. Sí. Honorarios no tienen que pagar. Bien. La ley, pasamos de una ley súper reglamentada, uh -huh con un montón de pautas, contrato para tres años, de un aumento, primero era un aumento anual, sí. por el ICL, eh, que es los índices del contrato de locación, a un aumento semestral, el único, hubo un cambio más que no se podía hacer contratos en dólares, también en es verdad. de los seis meses, sí. a pasamos a una ley de total libertad, uh -huh. para decirlo ahora que está, sí, sí, de sí. total libertad, podés uh -huh. poner. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto es el depósito? Pasamos de un mes de depósito solamente a vos poder eh, pedir... Casi siempre se pedía máximo un mes de depósito por cada año de contrato. Uh -huh. Pero hoy tenés esa libertad. Antes ni bien finalizaba el contrato, lo tenías que devolver el depósito. Claro. Ahora no. Pasamos de vos tener una multa. Si te ibas vos... A partir de los seis meses podías rescindir el contrato en uh -huh. la ley anterior. Y tenías una multa. Si te iba antes del año un mes y medio o a partir del año un mes uh -huh. de multa. ¿Y eso generó mayor oferta también? Menor oferta. ¿Menor oferta? Menor oferta porque te doy... Trato de ser... Eh, eh, no hablar con términos. No, no, parece perfecto. Ejemplo, la, la idea es que entiendan eh, entienda los que están años, del otro lado. Eh, una persona alquilaba un departamento de dos ambientes en 20 mil pesos. Sí. Con el aumento anual terminó pagando, porque el primer aumento fue de un 40% al año, después un aumento. Terminó uh -huh. pagando un departamento de dos ambientes 70 mil pesos. Claro. Cuando un departamento de dos ambientes quizá valía 250, 300 mil pesos. Uh -huh. Entonces, esa ley sí benefició a los inquilinos. Sí. En su gran mayoría. O, no en su gran mayoría, a la totalidad uh -huh. de los inquilinos. Y la de seis meses también. El aumento más grande que hubo dentro de esa ley fue este último año, con un aumento de casi el 80% en tres meses, uh -huh. que fue la inflación más grande, creo, en noviembre, diciembre y enero. Sí. Fue el último, el aumento más grande de los últimos cuatro años. Claro. Pero todos los. Fue una ley que fue buena para los inquilinos y no tanto para los dueños. Uh -huh. Los dueños es como que hoy hay departamentos en alquiler que están pagando 90 a 100 mil pesos. Claro. Entonces, bueno, los dueños se sintieron como que durante dos, tres o cuatro años no eh, tuvieron la ley que los castigó. Uh -huh. Claro. Y ahora, al abrirse ese juego donde vos podés pactar la indexación que quieras, eh, puede ser por el IPC, puede ser por el ICL, la misma que está pero en vez de en forma anual o semestral, en forma trimestral o cuatrimestral. Puede ser eh, que yo también la implemente mucho en base a la persona que alquila las paritarias que va teniendo 
en el trabajo la persona que alquila, claro, lo cual eso bueno. hay algo bueno para que uh -huh. el hombre siempre va a estar cubierto sí, y sí. el dueño también va a estar cubierto, a pactar todo. Claro, uh -huh. todo esto a raíz de la publicación del decreto, ¿no? Que derogó la anterior ley de alquileres. Derogó todo. Desde Está, diciembre. Desde diciembre vos tenés la nueva ley que la podés firmar con el DNU. Uh -huh. Y me imagino que eso habrá generado también un movimiento de los inquilinos no digo a otros barrios, pero sí a otros distritos acá, cruzando General Paz probablemente, ¿o no? Sí, lo, no, acá en, en, lo que pasó es que, bueno, al liberarse la ley, en un principio como todo, hubo esos tres meses donde el aumento fue terrible. Sí. Eh, y ahora es como que se acomodó, se uh -huh. acomodó un poco. Sí, a, a raíz de la nueva ley y ahora con el paso del tiempo, hay más cantidad... Sí. De, de inmuebles en alquiler uh -huh. hay muchos dueños que han volcado el inmueble en alquiler eh, vos no tenés hoy un tiempo podés hacer un contrato por seis meses nueve meses, un año dos años, un contrato de locación hoy vos podés rescindir el contrato en forma inmediata sí. como inquilino, pero tenés que pagar el 10% de lo que falta del contrato uh -huh. mm, sí. o sea, y como casi siempre son indexados, también tendrías que plantear la forma de cómo se va a devolver ese 10%. Claro. Si hay una indexación o se devuelve al último valor del alquiler. Uh -huh. Multiplicado desde que vos te vas hasta que finaliza el contrato. En estos años digo que estás en el, en el barrio, sí. en el barrio yo digo en la comuna mejor, y un poco más también obviamente, para no quedarnos an anclados simplemente en mataderos, porque obviamente la inmobiliaria lo trasciende. Sí. ¿Cómo viste su transformación? Porque ha cambiado mucho Matadero. Yo me acuerdo, ponele, era chico, iba al secundario, iba al Mogas, acá eh, en Mataderos, y simplemente en Emilio Castro estaba Amareto, eh, Punta Naom, y encontraba, me acuerdo, Picuco y Play Café, creo. Esos bares y se terminó Emilio Castro directamente. Hoy voy caminando por Emilio Castro. No te digo que lo, no lo reconozco porque me ha acostumbrado, obviamente, al cambio. Y es un cambio muy lindo, sinceramente. Sí. Pero es completamente distinto. Voy a Villaluro y Villaluro tiene edificios por todos lados. Recién lo decía eh, Yunes afuera del aire. Parece Avenida Los Incas en Belgrano, como está hecho. Y veo la plaza, encima me, a mí me encanta cuando voy caminando por Falcón que hicieron una cancha de fútbol en la placita Los Andes y hay vida todo el tiempo. Está lleno de pibes caminando, corriendo, jugando eh, y ha modificado un montón todo lo que tiene que ver con la zona y cada vez más locales que se van abriendo. Yo estoy en Montiel, Emilio Castro, hace en esa ubicación estoy hace casi 16, 17 años. Sí. Cuando yo empecé coincido con vos como era Emilio Castro. Sí. Eh, hubo un cambio, pero muy grande. Primero, lo que ayudó mucho fue el cambio de zonificación. Sí. O sea, vos en Emilio Castro antes no te podías ir a una altura más de planta baja y primer piso. Uh -huh. Era muy chico. Entonces, la gente no invertía en Emilio Castro porque, claro, al vos, tenés, vos tenés cuatro, cinco, seis edificios, una manzana, es la misma cantidad de gente que había sobre Emilio Castro, porque eran todas casas bajas. Claro. Hoy... Si vos pasás por Emilio Castro, te das cuenta que cada vez se están construyendo más. Uh -huh. Y cada vez se va más altura. Más sí. altura son más familia, más gente, más movimiento. Si sí, lo que generó y, y se está expandiendo es un polo gastronómico enorme. Sí. Eh, que yo decía, cuando hubo una baja en lo que es los alquileres de, de locales en varias zonas, porque la gente no consumía, Emilio Castro creo que debía ser junto al Boulevard Ramón Falcón y la zona de Villaluro, uno de los pocos lugares donde los locales subían de alquiler. Claro. claro. Porque hay un movimiento muy grande. Ajá. Preferentemente jueves, viernes, sábado y domingo, sábado, domingo al mediodía, hay un movimiento. Y tenés un popurrí de cervecería, pizzería, sí. eh, querés comer eh, parrilla, o sea, hay un montón de Hoy cosas. tenés un montón de opciones para comer en Emilio Hoy tenés Castro. un montón de opciones y un movimiento muy grande. Uh -huh. Un movimiento muy grande. Ante Emilio Castro es lo que vos decías. O había inmobiliaria, o tres o cuatro cositas. Totalmente. Y nada más. Sí. Hoy, y, y te quedaba el Verdi como el lugar comercial en el cual uno venía a comprar, porque yo me acuerdo, era chiquito, y va, lo sigo haciendo igual, no es que modificó eso, pero en realidad te quedaba como la parte comercial Alberti, una zona y pasabas 
Carué un cachito antes y lo que te daba seguía siendo comercial, pero todo automotor. Que también modificó parte de eso Alberti, ¿o no? Alberti modificó. Emilio Castro siempre fue, digamos, la línea del medio entre Rivadavia y Alberti. Sí. Eh, siempre la mayor cantidad de negocios y movimiento se generaba entre Rivadavia y Alberti. Rivadavia uh -huh. era más para ropa, todo eso. Alberti, como bien decías vos, el tema de automotores y todo. Hoy se mete Emilio Castro con algo que no tenés tanto en Rivadavia Alberdi, no. que es la, el polo gastronómico. Y otra cosa que también influye son los medios de locomoción. Uh -huh. Vos en Alberdi, en Rivadavia, no te alcanza la mano para contar la cantidad de colectivos, movimientos. Ni hablar. Vos, sí. vos, Emilio Castro, que te la recorra el 113 y colectivos que pueden llegar a cruzar en Milo Castro o agarrarlo a algunas cuadras sí. pero no tenés no, no había mucha forma de llegar eh, a lo que era la avenida Milo Castro, amén de General Paz claro, en la clave era las otras out, avenidas sí. tenías un movimiento terrible sí, de gente sí. esto bueno, estos últimos años fue cambiando y cada vez cambiaba hoy vas un sábado a la noche por Emilio Castro y sí, no. lleno de gente hoy sí, sí. Como y cada vez Casa vieja o lote viejo, mm. ya enseguida se compra y mm -hmm. se construye. Local sí. abajo, departamento arriba. Sí, aparte hay una idea, entiendo, y que fue planteado por el propio jefe de gobierno, Jorge Macri. Lo hizo en su cierre de campaña cuando estuvo aquí en Parque Avellaneda, me acuerdo, en el club. Eh, y también lo planteó hace muy poquito con la idea de modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la construcción y posibilitar que el sur empiece también a levantar o a proyectarse como también en algún momento se proyectaron otros barrios que hoy ya no le da esa capacidad constructora, entiendo. Y mantener, supuestamente, en esta idea de cierta esencia de tampoco hacer super torres, pero sí uh -huh. que se empiece a construir mucho más en altura. Sí, eh... Hay barrios que ya están superpoblados, como bien decís, Caballito, Belgrano, hay muchos barrios superpoblados, lo cual yo lo, lo que tengo entendido es que hay una un cambio, quieren realizar un cambio en el código de nuevo uh -huh. de planeamiento, sí. donde se mantenga también donde es barrio, donde hay casas, no permitir edificios, claro. eh, en zona donde ya están superpoblados, frenarlo, y la zona sur potenciarlo. Exacto. Con posibilidad de construir en más altura y darle algunos beneficios para que la gente se vuelque un poco más para lo que es eh, Villa Soldati, Matadero, Matadero sí. Lugano, eh, Parque Patricio. O sea, que la gente pueda eh, tener beneficios, lo cual lleve a una mejor construcción en esa zona y en más altura, y poblarla también mucho más. Claro, claro. y pienso también no solamente en Emilio Castro y ni simplemente en la, en la parte comercial, pero lugares de este tipo de desarrollos son beneficiosos, me imagino, a la hora de que venga el constructor, de que lleva adelante un emprendimiento, de que también las familias elijan estos barrios porque si no decís, bueno, pero ¿qué tengo en Mataderos? Hoy en esta idea, viste, de que Che, más de 15 minutos, no quiero viajar, no quiero ir una hora al centro. Entonces, a 15 minutos de mi casa o menos, tengo un polo gastronómico de este tipo. Puedo ir a comer, puedo ir a comprar cosas en Alberdi, tengo un lugar para ir a comprar eh, cuestiones del auto, no sé. Uh -huh. eh, todo un sector desarrollado que me parece que ayuda también a que las familias elijan esta zona, sí, ¿no? Para vivir. Y escuelas también. Y eso sí. Claro, no, no me quedaba solamente en lo comercial, sí, porque sí, como sí. bien dice no, Nico, las escuelas, ver, los hospitales... Hace muchísimos años, ustedes eran chicos, pero la gente venía, eh, el polo de Linier de Emilio Castro, toda la zona de Morón, San Justo, Loma del Mirador, Ramos Mejía, venía a canalizar las compras sobre la avenida Linier, de Badavia, claro. o a comprar Gina Munro, a Falcón, todo, a Falcón, todo ese movimiento. Hoy, después de, mucho, de muchos años... Vos ya, San Justo, Morón, eh, Ramos Mejía, o sea, son centros comerciales que no necesitan venir acá. Totalmente. O sea, ellos cubren esa necesidad que tenía la gente en venir acá, lo tienen allá. Uh -huh. eh, ese aumento, esto de Emilio Castro, lo de Alberti, más lo de Lirvadavia, genera que la gente no vaya, no vaya sí. al centro, no vaya... A, a, no sé, a comer a otros lugares, sino que a 15, 10, 8, o va caminando, 
Sí. Y va y tiene lo mismo que tiene en el centro o en Puerto claro. Madero. Hoy tenés teatro acá. Exacto. Eh, volvió el, el complejo, bueno, está el complejo teatral de Buenos Aires, pero está el cine teatro El Plata, en definitiva, uh -huh. que está dentro de esa órbita. Y hoy podés ir al teatro acá Mataderos. Exacto. Cosa que antes no, no tenías esa posibilidad. Y sí o sí tenías que ir sí, a, calle Corrientes. A, a calle Corrientes. A agarrar el auto, estacionar, que normalmente es un lío estacionar por ahí, o pagar un estacionamiento, o ir en colectivo también. Y todo eso ayuda también pero a una transformación. Obvio, obvio, antes, eh, Querías ir a tomar un café y lo más cercano, donde había estas cafeterías conocidas, claro. te tenías que ir a caballito. Claro. Hoy en Emilio Castro las tenés todas. Uh -huh. <ríe> Elegí la que quieras. O flores. O flores te tenías que ir. Que hoy cambió tanto flores, ¿no? A lo que era, no sé, hace 30 años atrás. Yo pasaba hace un tiempo con mi papá por Rivadavia, era de noche y me decía, Luis, no lo puedo creer. Antes... Una de la mañana flores estallaba, dice, de gente. Había lugar para comer, para la gente tomando un café a la noche. Hoy pasás y no hay nadie. Sí, es tierra de nadie. Cambió todo el crecimiento de diferentes polos, no solo gastronómicos, uh -huh. llevó a que zonas que antes centralizaban eso se, fue, se vieron afectadas. Claro. A menos de que la densidad de gente en flores, por ejemplo, es mucho más grande de la densidad de gente de, de mataderos sí, o de sí, Liniers. totalmente, totalmente. Y sin embargo vos ves un movimiento, hoy creo que hay gente de Flores que se viene a Liniero a Matadero a comer, sí. o a Villaluro. Sí, y a muchas ver. personas de provincia que vienen a comer también a Emilio Castro, sí. que eligen el lugar para pasar una noche, Yo soy por una. ejemplo. Sí, Ahí sí, está, ¿viste? De, verdad, de Ciudadela, <ríe> y también somos de venir mucho para Emilio Castro. Teniendo sí. también Ramos Mejía cerca, pero es una buena opción Emilio Castro. Y lo tenés más cerca. Más claro. Cerca de Deberían sí, sí, sí. venir a vivir a Mataderos. Sí. No, ellos no entendieron todavía esa parte. <risa> pero me quedé pensando igual eh, que con el tema de la conexión del transporte. Es muy gracioso porque Ciudadela está re relativamente cerca de Emilio Castro, donde yo vivo. Pero sí, todo tenemos que ir a Liniers y de Liniers venir para acá. No hay nada directo eh, de Ciudadela a Mataderos. No. Claro, es lo eso, que planteaba eso, recién claro, Marcelo con la cuestión del 113 esa, esa que te pasa. Sí. O el 4 a lo sumo. O el 4, que cruza. Pero el único, no, el único que recorre es el 113. Claro. claro. Después lo demás te cruza el 80, el 4, pero no, no generan ese movimiento. Que al ver Rivada había. Lo tiene, obvio, sí, y sí. Vos ya, en Emilio Castro, lo que vos tenés yo, lo que vivo durante el día, donde vos el 80% o el 90% de la gente. Que vos ves todos los días, sí. digamos, los ves todos los días, son los mismos. Sí, sí, es obvio. El vecino, el de enfrente, de acá. Hoy vos en Rivadavia, Albert, y quizás el, el 80% de la gente, es gente nueva todos los días. Claro, es claro. gente que pasa todos los días, el movimiento, el caudal de gente es mucho más grande. Sí, 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 es verdad. Y vecinos que te encontrás que viven hace años ahí. Creo que el mataderense tiene una cuestión muy particular con el barrio, ¿no? Sí. Esto de querer quedarse instalado eh, y esas raíces con mataderos que no sé si sucede tampoco con otros barrios. No, eh, lo que es mataderos, la zona donde estoy yo, va, eh, la gente siempre es muy proclive a quedarse en el barrio. Es más, sí. mucha gente que ha comprado este último tiempo, no y yo viví en, y yo viví en, y es uh -huh. como que vuelven sí. al barrio o a tratar de vivir cerca de donde vivieron en, en un... En, en un primer infancia, momento, o en sí, un primer claro. momento. Eh, eso sí lo noto. O sea, sí. el que compra mataderos, o compra ya, o estuvo, o tiene un familiar, o conoció a alguien, o algo, lo cual lo hace eh, volver al barrio o venirse por primera vez al barrio. Vengan que no se van a arrepentir, hay lugar para sí. todos en la República de Mataderos y las adyacencias. Y de paso lo van a visitar a Marcelo López ahí en Montiel al 1506, que él los va a guiar qué es lo que tienen que hacer. Marcelo. Exacto. Sí, yo, eh, perdón, antes quería eh, preguntar también con el tema de los, de los alquileres para sí. los jóvenes, digamos, de nuestra generación, que están también buscando su primer alquiler y demás. Más o menos, en promedio, ¿cuán, qué, ¿qué se puede encontrar también en, en la comuna para un ambiente dos ambientes o hasta tres ambientes más o menos como para tener una idea de, de presupuesto digamos no, hoy eh, a raíz de bueno de, del cambio de la ley muchos dueños volcaron inmuebles al mercado inmobiliario uh -huh. Uh -huh. entonces hoy tenés dos ambientes tres ambientes hay en alquiler uh -huh. hoy hay un, una cantidad de alquileres donde vos podés elegir 
Para darte un ejemplo más sencillo, yo antes, por ejemplo, tenía un departamento de dos ambientes, en el cual ni bien lo publiqué, vinieron más de 150 personas. Wow. Sí. Hace dos, tres años atrás. Eh, hacían cola en la oficina, nunca me había pasado. Uh -huh. Hoy vos publiqué y vinieron dos o tres, pero ¿por qué vinieron dos o tres? Porque los que vienen dicen, no, vengo de ver dos, vengo de ver tres, tengo para ver dos más. Claro. Entonces ahí vos te das cuenta, o cuando lo volcás en la página eh, que nosotros publicamos, en las páginas inmobiliarias, vos te das cuenta que antes ponías un aviso y estaba primero o segundo, ni bien lo ponías, sí. porque no había gran cantidad. Hoy vos te das cuenta que pones un aviso y está 40, está 50, está 80, o publiqué un aviso de alquiler en Belgrano uh -huh. y se publicó en el puesto 700, 800. Sí, Entonces sí, sí. te das cuenta que hay una mayor cantidad. Esa mayor cantidad lleva a que los alquileres no se hayan disparado muy para arriba. Uh -huh. Al vos tener más, más competencia, más competencia eh, vas. La ventaja que tenés en Capital Federal, que no tenés en otros, eh, porque vos cruzás, vas a Ciudad del Alquilar y tenés uh -huh. que pagar los honorarios de inmobiliario. En cambio, Capital, como alquilar viendo un impermanente, hay un monto que puede ser un mes o dos meses, uh -huh. en el cual vos no lo derogás. Sí. Entonces, es importante un alquiler de 400 mil pesos o 300 mil pesos, de pagar 600, 650, 700, depende del gasto, en otro lugar es capaz de tener que pagar un millón cien, un millón doscientos. Claro. Es una diferencia muy grande. Claro, sí, Eso sí, está sí. bueno y es bueno para lo que es vivienda única y permanente. Uh -huh. Para que los inquilinos que van a alquilar por primera vez no tengan que erogar un monto tan elevado. Claro, ese gasto extra, digamos. Ese gasto extra. Sí. Que nos castiga a nosotros, pero bueno, uh -huh. hay veces que, hay que siempre hay que ayudar. Marcelo, gracias la verdad una vez más por haber venido, gracias por la explicación que nos diste, así nos poníamos, nos empapábamos de la cuestión inmobiliaria. Sí. Esperemos que la hayas pasado bien. Muy eh, bien, muy y, bien. Y que vuelvas la próxima también. Sí, gracias por la factura <risa> también. También sí. se cortó, la verdad, se puso en la 10, Marcelo. Sí, eh, lo hicimos genio. venir temprano y encima cachó con desayuno. No, no hay Increíble. Ningún, no hay ningún problema, las veces que quiera estoy a su disposición. Gracias, gracias. Y en el horario que quieran. Y gracias por invitarme y tenerme en cuenta. Marcelo López. Lo visitan eh, Marcelo López Bienes Raíces Aquí en Montiel al 1506 Compartió con nosotros Lo que tiene que ver con la situación Del mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires Obviamente hicimos eje en la Comuna 9 Y otras comunas cercanas Teniendo en cuenta su lugar de trabajo